desde la sede del Consejo de Ministros, la obligación de cualquier ministro y del conjunto del Gobierno es respetar la separación de poderes y respetar la independencia judicial como no puede ser de otra manera, incluida la que afecta al órgano de gobierno de los jueces. Respetar las resoluciones judiciales que han eh, señalado respecto a esa actuación que no tienen eh, en ningún caso carácter delictivo, remitirnos a ellas, las respetamos como respetamos todas las resoluciones judiciales en sus justos términos. Yo no voy a entrar en valoraciones de posiciones de unos y otros. Desde el Gobierno lo que nosotros defendemos es eh, la independencia y la estabilidad de las instituciones en cuanto que son un elemento fundamental en nuestro país para ganar confianza y para ganar seguridad jurídica. Sí puedo contestarle a lo que corresponde a un Gobierno que es impulsar la actividad legislativa que en su caso eh, aprobarán las Cortes Generales. Y tanto en el debate de investidura, el presidente del Gobierno, como tanto el ministro de Justicia, como yo misma en alguna intervención parlamentaria, hemos incidido en la necesidad de abordar una amplia reforma eh, de eh, las leyes procesales y de la uh, ley orgánica del Poder Judicial. La ley orgánica del Poder Judicial regula el Consejo General del Poder Judicial y pensamos y así lo ha explicado el ministro de Justicia, que debe procederse a cambios en ese eh, órgano para que se parezca su diseño más a lo que nosotros entendemos que fue la previsión constitucional de jueces elegidos por y entre los jueces, además de los miembros de ese eh, órgano que no son de extracción judicial. 